రండి ఆరాధించేదం దేవాది దేవుని రండి కీర్తించేదం రాజాది రాజుని చేతులన్ పైకి లేపి శిరమును వంచి స్తుతించి పొగడేదం క్రీస్తు నాధుని
ಗುರುನ್ ಹೋಗಡೆದೋ ಆಲೇನು ಕಾಲ 
My dear friends, our God is great. He is our Father. He is our Savior. He is our inner dweller. He is with us that we may have life, life in all its fullness. And that mighty God has revealed how does He take care of those who trust in Him. Yes. Today as I was praying for you, the promise that the word that was given to me is from the book of Isaiah chapter 60, verse 22. It is written, The least one shall become a clan. A least one. People think that he is the least one. He is the last one. He is the useless one. He is the one at the end. He is the least. And if such a person, when he trusts in the Lord, when he moves with the God, when the least man the world is considering him as the least man. When he looks unto the Lord, the least man, God will make him a great clan. And the smallest one, a mighty nation. Yes. And the Lord, in its time, I will hasten it. I will do it. I am the Lord. I am the Lord of all flesh. Is there anything too hard for me? In Jeremiah 32, 27, he said, Yes. The same Lord is talking to Isaiah. Isaiah was a man who lived in his own world. His own uncle, Usaiah, died. Until Usaiah died, he was a good man, a prophet, but he was just surviving. He was happy with what Usaiah the king had given to him. Suddenly, God took away Usaiah from the scene. Now Isaiah was left all alone. And when he was left all alone, when he had no one to look upon than the Lord, that is the moment the Lord came into his life and revealed his glory. As long as we are holding on to the world, as long as we are holding on to things that we think they are precious to us, or as long as we hold on to people who will save us, who will take care of us, who will make us someone, God will never appear in our way. When that flesh dies, then you could be able to see the spirit. As long as you look unto the shadow, you are always frightened. You get frightened because the shadow moves and you get upset with that. You run. The more you run behind the shadow, the shadow runs before you. If you stop for a while and turn aside, you will see that when you are moving, the shadow is moving faster because there is a light that is coming behind you. When you run behind the shadow, you are not able to catch the shadow because there is a light that is on the other side running behind you. And that light 
because runs behind you the shadow is not able to catch you yes my dear friends when isaiah the great prophet was holding on to his uncle the king uzziah he could not realize the lord who has called him and when uzziah died when he felt he has nobody else when he looked unto the lord the glory of the lord was revealed to him my son my daughter in your life journey if you are running behind the shadows if you are running behind wasting all your time on your issues if you are wasting all your time and energy your money and all your time on the things that are frightening you disturbing you this is a spirit a spirit of world spirit of evil spirit of disturbances they are coming behind you they are supposed to be kept behind you but you have kept them before you and you are looking at them you are talking about them and they those spirits have taken control of you stop for a while turn the other side look unto the lord the shadow will go where it is supposed to be when isaiah looked unto the lord in the moment uzziah died he saw the glory of god yes and when he saw the glory of god many many great secrets of heaven were revealed to him if you have to live on this earth you need to get possessed with that of heaven without getting the things of heaven you cannot move on this earth you cannot walk over the issues of this earth because in everything that is happening in the world there is a spirit spirit of the world you want to pray it is stopping you when you want to do something it comes in the form of discouragement it comes in the form of pride nobody has asked me i am why they are not seeking me my advice a kind of pride without knowing without understanding a person is crying for help instead of understanding him oh why did he do a spirit of condemnation comes spirit of judgment comes the spirits of the world are horrible things they will never allow us to understand another to think like christ to stand with anybody like christ to deliver people with christ spirit to lead them back to life jesus the spirit of jesus came into this broken disturbed world yes god has kept you and me in this broken disturbed world not to become victim of this disturbed world but to look unto god possess the spirit of god with the spirit of jesus we have to transform this disturbed world you have to correct your life you have to guide yourself with the spirit of the lord and become a blessing to this disturbed world and guide and direct to those who are in disturbed this is the call of our god that's why we read in acts 10:38 jesus of nazareth filled with the holy spirit and when he was filled with the holy spirit where did he go the holy spirit led him to the desert to be tested by satan we read in matthew chapter 4 verse 1 when you are filled with the spirit of god when god's spirit possesses you when you look unto the spirit of god god's spirit will take you to the worldly spirit to the world where the worldly spirit the evil spirit are roaming around god allows you not to get disturbed or deceived or destroyed but with this you will hold on to the spirit of the lord and with the spirit of the lord you will understand the things that are happening in the world and you will bind those evil spirits you will get angry on those spirits how dare you can do this to my brother to my sister to my daddy to my wife to my husband 
with the power god has given to me i bind you in the name of jesus get away from this people you will become a man a woman with the power with with the grace to deliver people to bless people to cast away the evil from the people and to establish the world establish people and make this world a beautiful place for the humanity for the people with whom you live this is our call that's why god has anointed us and when he saw isaiah saw many many revelations of heaven were revealed to him that he could live with that revelation of the spirit of god to live in this broken disturbed world and to help those who are living in this disturbed broken world and one of those promises is this as we read today the least one shall become a clan when you when the world tells you you are the least one you are good for nothing you are a disturbed man you are a problematic man when the world puts something on a particular man you filled with the holy spirit as roman chapter 5 verse 1 says and chapter 8 verse 1 says one who are living in christ they don't condemn anybody one who lives in christ they do not condemn the world but understand the world and help those who are in the world to come out of the clutches of the world yes that's why the small ones the world may say you are a small one but when that small one do not listen to the world but rather if he learns to look unto the lord and the lord will make him a great clan and the smallest will become a great nation i am the lord in its time i will do it praise the lord praise the if lord if you look into the life of david we read first samuel chapter 16 when samuel came the father of david just say he said he brought all the six sons except david when samuel could not find that the spirit is not agreeing with those six fellows he asked are there any any sons for you then jesse says one fellow is there one chokra small fellow useless fellow so i told him to go to the field to take care of the sheep the prophet samuel said we will not eat until that man comes and when that man came he was very short it's true people who are short doesn't mean the world will tell be careful with the short fellows they are canny fellows huh? and they will deceive you one day need not be need not be but the holy spirit told him this is the man i have chosen the short man sakeyu was delivered by the lord short man david was raised up by the lord and because david had the spirit of god and god anointed that man and he everyone that he is least he is a small guy he is a canny guy he is a disturbed fellow he is useless fellow god used him a great man he became a nation yes and the small will become thousands that's what the bible says the least one will become a clan and the smallest will become a thousand hallelujah 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 when we think about thousand a thought is coming to me from the book of first the book of judges chapter 15 verse 14 here we read a beautiful 
रेफरेंस इज गिवन अबाउट थाउजेंड दो इन साम साम वी रीड नाइंटी वन दो थाउजेंड में फॉल एट योर साइड योर गॉड विल प्रोटेक्ट यू इन द बुक ऑफ ए सेकेल फोर्टी सेवन वी रीड वेन यू वॉक थाउजेंड फीट गॉड विल लीड यू मोर एंड मोर डीपर इन टू इज प्रसेंस वी डोंट हैव मच टाइम टू एक्सप्लेन the meaning of thousand in every aspect but one thing i like to share with you that is when when samson came to lehi i am reading from the book of judges chapter 15 verse 14 when he came to lehi lehi means thousands what is this thousands thousands of jews came to samson and said because of you one guy the philistines want to destroy all of us so if you are given to them you do your trick and you escape it's up to you at least they have promised us they will not touch our towns otherwise because of you all our people are going to be killed lehi means thousands they came and brought samson to thousands of the philistines and what do what do those thousand lehi means the thousands group thousands of philistines they had swords they had spears they had everything needed to capture and kill how did this his own people brought him brought him by tying him they tied him with a huge rope and they brought him they say we will only bind you and give you into their hands we will not surely kill you so they bound him with the two new ropes and brought him up from the rock then he came to lehi where the thousand people are waiting the philistines number 1 when they saw him they began to shout shoutings of celebrating their victory by seeing this man lehi thousands of the enemies lehi means here thousands of the enemies approaching a servant of god whose name is samson who is used to by god thousands of enemies are coming meeting samson a servant of god how with the shouting of their victory they are then when they were shouting like that the word of god says the spirit of the lord rushed upon him we read in the book of isaiah when the enemy comes like the flood the holy spirit of god will come against those evil forces and protect his children yes and that's what is happening here what i say a prophecy is happening in the life of samson now his own people brought to thousands of the enemies a small fellow can face the big enemy thousand one is enough to face the thousand when you are moved with the lord spirit you are you will be able to handle thousands of people who are led by the world the spirit of the world which are in thousands the spirit of lust that are attacking you is in coming in thousand the people who are trying to do harm to you in thousand but you as one guy moved with the spirit of god it is sufficient for you because the holy spirit came upon samson you have to be conscious of the spirit to whom you belong to 
the book of numbers says that galeb was conscious of the spirit of the lord who is in him yes galeb became a mighty man because he was conscious of the lord's spirit on him we read in the book of luke chapter 4 verse 18 Jesus was conscious of the holy spirit on him the spirit of the lord is upon me and it is the spirit of the lord who has anointed me he confessed his faith because he was conscious of the holy spirit on him blessed is the man who is conscious of the lord's spirit upon him hallelujah 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 yes. when he was conscious of the spirit of the lord with the spirit of the lord he could be able to destroy destroy those people who are thousands coming with the worldly spirit one man with the consciousness of the god spirit on him samson what he do he saw a bone and that bone he took it and destroyed all those thousand people who are coming with a worldly spirit spirit of cunningness they made a cunning trick to tell the jews capture samson and give him to us yes the world worldly spirit may do many cunning things against you you move with the spirit of god and when the spirit when the enemy came thousands of the worldly spirit came what did the holy spirit do number 1 the spirit of the lord came upon samson if you are conscious of the lord in you if you are conscious of your call if you are conscious of who you are to the lord number 1 the holy spirit came upon him when the spirit of the lord came upon him the power of the lord came upon samson the second thing happened is the people who are shouting oh we got victory oh we will kill samson all those sounds became silent third when the when you are when samson was conscious of the spirit of the lord the ordinary bone became a mighty weapon in his hands and he killed thousands of the people close your eyes and pray my dear son my dear daughter you are facing every day in the world thousands of evil spirits worldly spirits in the form of fleshly spirits in the spirit of lustful spirit in the name of cunning spirit in the name of disturbing your life in the name of taking away your energy from you in the name of frightening you in the name of thinking that your life is useless very swayes in the spirit of committing suicide in the name of go and drink alcohol make merry yourself the worldly spirit will come upon you thousands will come against you and you will be facing thousands when samson was facing lehi those thousand spirits the holy spirit came upon him when you are filled with the holy spirit the small one is enough to face thousands david was enough to destroy goliath because he was conscious of the lord's spirit goliath you come with the things of the world with the spear and the sword but i come in the name of the lord almighty who made heaven and earth you move with the spirit of the lord be conscious of the spirit of the lord who is in you don't run behind the the shadow the disturbance 
and try to make yourself a disturbance no stop stop looking at the lehi stop looking at the thousands of the spirit of the world stand still and look unto the lord lord jesus i surrender every one of them into thy hands take control of them and give them the same power and anointing which you came you gave to samson come holy spirit empower your people come holy spirit help us to be conscious of you come holy spirit when you come upon the enemy will become the elephant will become like a rat the shouting will go off he can only shout in front of the lehi not in front of the spirit of god lord help these sons and daughters who are praying to be conscious of the spirit of the lord in them to show off to lift up Amen. to face the world with your spirit that the spirit of lehi the spirit of the world the spirits of thousands of the world will be crushed in front of your spirit lord in their lives what are the work you have given to them what are the life you have given to them that is like the bone what you have asked them to do let them do it with your power and manifest your power to destroy the evil forces from the world and to bring deliverance protection blessing anointing to the people with whom they work may they bring liberty may they bring joy may they bring anointing may they bring courage and may they bring your salvation thank you lord we worship you lord we adore you Hallelujah 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 Lifting up your hands Lifting up your hands Worship the Lord Devadi Devani Stutinchi Aradistam As you are praying Who is that Rupa Rupa the Lord is healing you on your right thigh you go through the problems the Lord is healing you there are seven people who are coming out of their spirits of the world they are rebu- now rebuking the spirit of the world get away from me as they are getting away tell them the spirit of the evil to go away the spirit of the evil is going away the spirit of the world is moving away from them Amen. there is a lady there is a lady who is suffering with in her uterus and god is healing that woman hallelujah 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 rendu chethilu pai klepi devani sannidhilu manam aaradhistham paralokame சிம்காசனம் பூலோக்கம் நீக்கு பாதபீட்டம் பரலோக்கமே நீக்கு சிம்காசனம் பூலோக்கம் நீக்கு பாதபீட்டம் பூமியாக்காசமுளனு சேசினதீனிவே பூமியாக்காசமுளனு சேசினதீனிவே அபி அன்னியு நீதே நீதே பிரபு அபி அன்னியு நீதே நீதே பிரபு Hallelujah Hallelujah 
హలేలుయా 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 సర్వశక్తుడు సర్వాంతర్యామి సర్వజ్ఞాని మాయేసయ్య సర్వశక్తుడు సర్వాంతర్యామి సర్వజ్ఞాని మాయేసయ్య హలేలుయా 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 పరలోకం నీకు సింహాసనం భూమి నీకు పాదపీఠం పరలోకం నీకు సింహాసనం భూమి నీకు పాదపీఠం వినయ హృదయంతో నీకు భయపడే మనసుతో వినయ హృదయంతో నీకు భయపడే మనసుతో నిన్ను ప్రేమించే జీవితంతో నిన్ను ప్రేమించే జీవితంతో నిన్నే ప్రేమింతుము నిన్నే సేవింతుము నిన్నే ప్రేమింతుము నిన్నే సేవింతుము నిన్నే ప్రేమింతుము నిన్నే సేవింతుము పరలోకం నీకు సింహాసనం భూమి నీకు పాదపీఠం పరలోకం నీకు సింహాసనం భూమి నీకు పాదపీఠం మై డియర్ దేవుని ప్రియమైన పెట్టలారా ఈ పవిత్ర దినములలో దేవుడు మనకెన్నో రహస్యములను తెలియచేస్తున్నారు మనిషి ఈ మట్టి దేహమును పొందినను మనిషికి ఒక ఆత్మ ఉండినను ఈ మనిషిని ఆత్మ ఈ మట్టి లోకానికి బలిగా మారకూడదని దేవుడు మనిషికి తన ఆత్మను వసగుతున్నాడు అది ఒక దీపములాగా ఉండి ప్రతి నరుని జీవితాన్ని నడిపించను అని సామెతల గ్రంథం ద్వారా ప్రభు పలుకుతున్నారు మనిషి ఆత్మ అంటే దేవుడిచ్చిన ఆత్మ మనిషికి దీపముగా ఉండి ఆ మనిషి ఆత్మను ఏ ఆత్మమా ఒకరోజు దేవుడిచ్చిన ఊపిరి 
అనగా దేవుని ఆత్మ దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది నీ మట్టి దేహం మట్టిలో కలిసిపోతుంది కానీ నీ ఆత్మ మనిషిని ఆత్మ ప్రభు ముందు నిలబడి నువ్వు ఎలా జీవించావని దేవునికి నువ్వు లెక్క ఇవ్వాలి నువ్వు ఎలా జీవించావో దాన్ని బట్టి పరలోకమా లెక్క నరకమా నిర్ణయం చేయబడునని వాక్యం చెప్తుంది ఏసు క్రీస్తు మన కోసం రక్తం చెందినది ఎందుకు తన ఆత్మను ఆయన మనకిస్తున్నాడు ఎందుకు మన ఆత్మ మనిషిని ఆత్మ దేవుని ఆత్మ స్వరముని విని దేవుని ఆత్మ ప్రకారం పలికినట్లే తన ఆత్మను కాపాడుకోవాలి ఈ లోకపు మాలిన్యం నుండి కానీ ఈ లోకములో తిరుగుతున్న శక్తులు ఆత్మ రూపమై అవి నీ చందకు వస్తాయి అవి వచ్చినప్పుడు అవి నిన్ను నాశనం చేయటకు ప్రయత్నిస్తాయి కనుక నీవు దేవుని ఆత్మను నీ ఆత్మ సంపాదించుకొని ఈ లోకపు ఆత్మలను నువ్వు వెళ్ళగొట్టాలి దాన్ని జయించాలి అని దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు చూస్తున్నాము యశ ఆ గ్రంథంలో మొదటవ అధ్యాయం ప్రత్యేకంగా ఆరవ అధ్యాయం చూసామంటే మొదటవ అధ్యాయంలో దేవుడు ఏడుస్తాడు నేను నా బిడ్డల్ని నా కోసం సృష్టించినను వారి జీవితంలో కష్టాలు శోధనలు ఇవి వచ్చిన వెంటనే అవి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఈ లోకపు ఆత్మకు బలి అయిపోతున్నాయి దేవుని ఆత్మ అయిన నా స్వరమును వినట్టలేదు ఈ మనిషి ఆత్మ దేవుని ఆత్మకు సొంతముగా ఉన్నదనే సత్యమును ఈ మనిషి ఆత్మ అర్థం చేసుకోవటలేదు అందుకే ఆయన చెప్పాడు ఆకాశమా వినుడి భూమియు ఆలకించుడి కనిపించి నా బిడ్డలు నా మీద తిరుగబడి మనిషి ఆత్మ దేవుని ఆత్మకు రోధముగా తిరగబడిన మాట దేవుడు కన్నీటితో చెప్తున్నాడు పశువులు యజమానుని గొర్రెలు కాపరిని స్థలమును ఎరుగునులే నా ప్రజలు నన్నెరుగరు పశువులకు తన యజమానుడు ఎవరని తెలుసు ఈ పక్షులకు దేవుడు తనకిచ్చిన కూళ్ళు ఎక్కడ ఉందని తెలుసు కానీ ఈ మనిషిని ఆత్మకు వారి యజమానుడు ఎవరో తన్ను నడిపించవలసిన ఆత్మ ఎవరో అని ఆత్మను పరిశీలించే జ్ఞానము ఆయనకు లేదు కనుక లోకంలో తిరుగుతున్న విభచ్చార ఆవికి తన్ను తాను త్రోసి వేస్తున్నాడు విభచ్చార ఆత్మ మనిషిని ఆత్మను పట్టి పీడించి ఆ ఆత్మకు బలిగా మార్చేస్తుంది కలహమిచ్చే ఆత్మ దుఃఖపరచే ఆత్మ అందరినీ మోసగించే ఆత్మ అందరినీ పాపములో లాగించే ఆత్మ అబద్ధం చెప్పే ఆత్మ ఈ లోకపు కార్యములో ఉల్లాసం అని తప్పి చెప్పి దానిలో సంతోషపరచే ఆత్మ మానవుని ఆత్మను పట్టుకోవాలని ఆ మానవుని కట్టివేయాలని ఈ లోకపు ఆత్మ మనిషిని ఆత్మను కట్టుటకు ప్రయత్నిస్తుంది కానీ మనిషి తనలో ఉన్న దేవుని ఆత్మను గుర్తించుకున్నప్పుడే వాడు జీవిస్తాడు అందుకే యశ్యా ప్రవక్త చెప్పాడు అధ్యాయం అరవై వచనములు ఇరవై రెండులో చిన్నవాడు ఒక పెద్ద జాతి అవుతాడు ఒక మామూలు వ్యక్తి పెద్ద దేశం అవుతాడు అవును లోక దృష్టిలో నువ్వు చిన్నవాడుగా ఉండవచ్చు కానీ నీలో ఉన్న ఆత్మను దేవుని ఆత్మను ఏ క్షణం నువ్వు గుర్తించుకుంటావా ఆ క్షణము ఈ లోకంలోని ఆత్మలను నువ్వు తెలుసుకుంటావా ఆత్మలను ఎక్కడ ఉంచాలో అక్కడ ఉంచుతావు ఎక్కడ కట్టివేయాలో కట్టివేస్తావు 
దానిపైన విజయమును నువ్వు సాధిస్తావు నీవు దేవుని ఆత్మను నీలో ఉన్న దేవుని ఆత్మను నీ మనిషి ఆత్మ గుర్తించుకోవాలి నీ మనిషి ఆత్మ దేవుని ఆత్మ మీద ఆధారపడాలి ఆ ఆత్మతోనే ఈ లోకములో తిరుగాడుచున్న నిన్ను నాశనం చేయాలని తిరుగాడుచున్న ఆ ఆత్మలు అన్నీ నువ్వు కట్టివేయాలి వాటిని నాశనం చేయాలి దేవుడు మనమందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాడు తాబీదిని గోలియా తని ఆత్మ వచ్చింది భయంకరమైన వాడు నేనే నాకన్నీ తెలుసు నేను అనే భయంకరమైన ఆత్మ అందరినీ శమించే ఆత్మ అందరి మీద తప్పులు చూసే ఆత్మ ఇస్రాయల్ని హేళనం చేసిన ఆత్మ ఆ ఆత్మ ముందు ఆ ఇస్రాయల్ ప్రజలందరూ వణుకుచు కడగడగడ అని వారు అక్కడ ఉండలేక పారిపోయారు దేవుని బిడ్డ నీవో నీలో ఉన్న దేవుని ఆత్మను గుర్తించుకోలేదంటే ఈ లోకములో నీకు రోదముగా వస్తున్న లోకపు ఆత్మలకు ముందు నువ్వు వణిగిపోతావు నువ్వు పారిపోతావు అవి నీ మీదకి ఎక్కి నిన్ను నాశనం చేస్తాయి కానీ ఒకడు పొట్టివాడు చిన్నవాడు తావీదు కానీ దేవుని ఆత్మతో నింపబడ్డాడు కనుక ఈ లోకని లోకపు ఆత్మ తన్ను తాను పెద్దవాడుగా చూపించుకుంటూ అరుచుకుంటూ హో కానీ తావీదు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడినప్పుడు మొదటిగా తనలో ఆత్మ ఇచ్చిన ధైర్యమును ఆత్మ ఇచ్చిన ఒక గొప్ప ప్రణాళికను ఆయన గుర్తించుకున్నాడు లోకమంతా నా ఆత్మను తెలుసుకోకుండా పారిపోతుంది లోకమంతా ఈ సత్తురు ముందు బలి ఆగుతుంది యోగాన్ని చెప్పాడు కదా ఈ లోకమంతా సత్తాను శక్తి చేతిలో పడి ఉన్నదని యోగాన్ని చెప్పాడు అవును తావీది దాన్ని గమనించాడు లోకపు ఆత్మ ప్రతి దేవుని బిడ్డ ఇస్రాయల్ని హృదయాన్ని కలవరపరచింది ఎలా కలవరపరిచింది ఎందుకంటే ఆ పేరుకి ఇస్రాయల్ ప్రజలు పేరుకు మోసేను బిడ్డలు అబ్రహాంను బిడ్డలు కానీ వారిలో ఆ దేవుని ఆత్మను వారు నిలబెట్టలేదు కనుక వారు సాతాను ఆత్మకు బలి అయిపోయారు వారందరూ పారిపోతున్నప్పుడు ఒక్కడు మాత్రం దేవుని ఆత్మను పొందిన తావీదు నేను నా దేవుని నిరూపించాలి నా దేవుని ఈ లోకంలో స్థాపించాలి నా దేవుని ఆత్మ ముందు ఈ లోకపు ఆత్మ ఏమీ లేదు జ్ఞానమును కలిగి రెండవది తన బాధ్యతను ఎరిగి మూడవది యుద్ధం చేయుటకు దేవుని ఆత్మతో ఈ లోకపు ఆత్మలను యుద్ధం చేసి జీరో చేయుటకు ముందుకు వచ్చాడు మొదటిగా ఆయన చెప్పినది తనలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మను చూపించాడు హోయ్ గోల్యాత్ నీవు లోకానికి చెందిన కత్తే ఇట్టెతో వస్తున్నావు కానీ నేను ఆకాశమును భూమిని సృష్టించిన సర్వశక్తి గల దేవుని పెరిట ఆయన ఆత్మతో వస్తున్నాను నీ జీవిత పయనంలో కూడా కుమార కుమార్తె రకరకమైన దాన్ని చూపించి నిన్ను భయముతో నింపి బలహీన పరిస్థితి దు దుష్ట ఆత్మ ఎప్పుడు సౌలు ఆయన అభిషేకింపబడినను తనలో ఉన్న ఆత్మను తను అభిషేకించిన ఆత్మను ఆయన మరిచిపోయినప్పుడు అయ్యో అయ్యో విరోధి పిలిస్తీరులు వస్తున్నారు ఏం చేయాలని తెలియక పిలిస్తేలు వస్తున్నారా 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 వినుట వలన విశ్వాసం కలుగునని రోమ పది పదేడు చెప్తుంది నువ్వు దేవుని ఆత్మను కూర్చి వినినా దేవుని ఆత్మ వలన నువ్వు కట్టపడతావు కానీ నువ్వు లోకపు స్వరానికి పాపపు స్వరానికి నీ నీ చెవినిచ్చి 
దాన్నే నొట్టితో నువ్వు పలుకుతున్నావంటే దానికి పలి అయిపోతావు సౌడు భయపడ్డాడు ఆత్మతో నింపబడినవాడు తన చెవిని తన హృదయాన్ని లోకపు ఆత్మకిచ్చినప్పుడు ఆ లోకపు ఆత్మ తన స్వరమును ఆయనకి వినిపించి ఆయన భయముతో నింపింది కనుక సౌలు దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టారు అని చెప్పుకుంటూ తన విశ్వాసాన్ని కోల్పోయి చివరిగా మంద్ర తంద్రం చే ఒక స్త్రీ ఇంటికి పోయి ఆమె ఇచ్చిన ఆహారమును తిని చివరిగా ఆ తుష్ట ఆత్మ చెప్పింది మొదటిగా ఆయన్ని భయముతో నింపింది రెండవది దుష్ట శక్తి నిండిన స్త్రీ దగ్గరికి తీసుకుని పోయింది మూడవది సౌలు తన కత్తె మీద పడి ఆయనే ఆత్మహత్య చేయనట్లు చేసింది ఎంత వేదన గల విషయం పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేయింపబడి గాడిద మేపుతున్న వాడు రాజుగా మారాడు కానీ అటువంటి వాడు కూడా తనలో ఉన్న ఆత్మను కోల్పోయాడు ఆయనకు తెలుసు దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ఒక వ్యక్తిని ఏం చేయగలరని అటువంటి వాడే కోల్పోయాడంటే కారణం ఏమిటి పరిశుద్ధాత్మతో నడవటం అనేది ఒక ఆశ కాదు వినుట వలన విశ్వాసం ప్రతినిత్యము మన మనస్సుని దేవుని తలంబులు ఆలోచనలతో దేవుని వాక్ను వినాలి విని దేవుని ఆత్మను సంపాదించుకోవాలి దేవుని ఆత్మ ఊరికనే రారా అంటే రాదు ఆత్మకు ఆహారం దేవుని వాక్యం అవును ఆ వాక్యమును మార్క్ పదకొండు ఇరవై మూడు చెప్తుంది నీవు నీ నాలుకతో ఏమి ప్రకటిస్తావో నీవు వినినది మనస్సులో నిలిపి దాని నాలుకతో ప్రకటించాలి నా దేవుడు గొప్పవాడు నా దేవుడు ఆకాశం భూమిని సృజించిన వాడు నువ్వు నన్ను ఏమీ చేయలేవు నాలో ఉన్న ఏ సున్నామమున నిన్ను బంధిస్తున్నానంటే వాడు బంధింపబడతాడు నీవు ఏమి పరలోకంలో బంధిస్తావు అవి బంధింపబడును భూలోకంలో ఏ వాటిని విప్పుతావు అది విప్పబడునని తన శిష్యుల కేసు చెప్పలేదా నీకు నాకు కూడా చెప్పి ఉన్నారు పాములను తేళ్లను నలగుద్రొక్కుటకు నీకు అధికారం ఇచ్చి తిని అవి ఏవి ఒకటి కూడా కాదు ఏది కూడా నీకు హాని చేయలేదని చెప్పలేదా వినాలి విశ్వసించాలి నాలుకొత ప్రకటించి అటువంటి శక్తులను బంధించాలి కానీ సౌలు సౌలు లోకపు శక్తులకు బలి అయిపోయాడు దేవుని ఆత్మ ఆత్మను దూరం చేసుకున్నాడు ఆయన ఏ లోకపు శక్తులకు తన్ను తాను అర్పించాడో ఆ శక్తులు ఆయన జీవితాన్ని నాశనం చేసినాయి కానీ తావీదు తనలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మను గుర్తించుకున్నాడు ఎప్పుడో అన్ని మంచిక జరిగినప్పుడు కాదు రోధి ముందు అందరూ తన సొంత ప్రజలు సొంత సోదరులే పారిపోతున్నప్పుడు అందరు భయాన్ని ప్రకటిస్తున్నప్పుడు ఒక్కడు పెద్ద జాతి అగుతాడు ఎప్పుడు నీవు ఒక్కడే అయినను ఎలియా ఒక్కడే నాలుగు వందల ముప్పై మంది పాల్ దేవతలను ఆరాధించే ఆ ప్రవక్తలను చంపివేయలేదా నువ్వు ఒక్కడే కానీ దేవుని ఆత్మ నీలో ఉన్నాడని సత్యమును నువ్వు గుర్తించుకొని నిలబడుతున్నప్పుడు ఈ సత్యముతో నిలబడుతున్న వాడు మాత్రమే దేవుని బిడ్డగా ఉండుట కరుగుడు మిగిలిన వారందరూ లోకానికి అమ్మపడిన వారు పేరుకు దేవుని బిడ్డలు ఈరోజు అందరినీ జీవితం కట్టపడి ఉన్నదంటే అర్థం ఏమిటి లోక ఆత్మకు అమ్మపడిన వారు లోక ఆత్మలో కట్టపడిన వారు కుమార కుమార్తె లమో సత్యంలోనికి రా నీలో ఉన్న ఆత్మ లోకంలో ఉన్న అన్ని సత్యుల కంటే గొప్పవాడు గుర్తించుకో నీలో ఉన్న ఆత్మను గుర్తించుకో తావీదు మొదటిగా నాలో ఉన్న దేవుడు నాకు చాలని దుష్టుడా నువ్వు లోకపు ఆత్మతో వస్తున్నావు నాలో ఉన్న ఆత్మ ముందు నువ్వు ఏమిటి 
నిన్ను రెండు నిమిషంలోనే చంపేసి పక్షులకు ఆహారంగా పెడుతున్నాను కారణం ఈ యుద్ధం యగోవాది నాలుకతో ప్రకటించాడు ఆ దుష్ట ఆత్మలను జయించాలంటే మొదటిగా నీలో ఉన్న దేవుని ఆత్మను గుర్తించుకోవాలి రెండవది ఆ దేవుని ఆత్మతో ఈ లోకపు ఆత్మలతో మాట్లాడాలి ఈ లోకపు ఆత్మలను కద్దించాలి ఈ లోకపు ఆత్మలను కట్టివేయాలి నాలో ఉన్న ఆత్మ దేవుని యోగోవా ఇప్పుడు యుద్ధం చేయబోతున్నాడు నిన్ను కట్టివేయబోతున్నాడు నిన్ను నేను లోపల ఆ చెట్టు పైన త్రోసివేయపోతున్నాను విజయం నాదే ప్రకటించాడు ఆత్మను గుర్తించుకోవాలి ఆత్మ విజయమును ప్రకటించాలి మూడవది ఆ దేవుని పేరిట తన దగ్గర ఏమున్నదో చాలు ఆయన దగ్గర ఉన్నది ఐదు చిన్న చిన్న రాళ్ళు వాడో పెద్దవాడు కానీ దేవుని పేరిట ఆ రాళ్ళుతోనే ఆయన తల మీద పెట్టి ఆయన కింద పడిపోయాడు దేవుడే ఆయన వాగ్దానం ఇచ్చినట్లు దేవుని ఆత్మయే ఆయనతో యుద్ధం చేశాడు ఎందుకంటే వాక్యం చెప్తుంది మొదటి సమూహ పదేడు నాలుగు ఆ కోలియా పెద్ద హెల్మెట్ ధరించాడు ఈ రాళ్ళు ఎంత పెద్ద రాళ్ళైనా ఆ భయంకరమైన హెల్మెట్ మీద పడినా ఆ పడి కింద పడిపోవలసినదే కానీ దేవుడు యుద్ధం చేశాడు దేవుని పేరిట వెళుతున్నప్పుడు నీ చేతిలో ఏది వాడుకుంటున్నావో అది ఆత్మ ద్వారా వాడుకొనపడను మామూలుది మహిమగల శక్తిగా వాడుకొనపడను మహిమగల శక్తిగా మారును దేవుని ఆత్మతో నిలబడుతున్నప్పుడు నీ చేతిలో ఉన్న చిన్న చిన్నవి కూడా మహిమగల పరలోక ఆయుధాలుగా మారిపోతాయి అందుకే ఆ రాళ్ళు ఆ హెల్మెట్ని తాకి దాని లోపల పోయి ఆయన బ్రెయిన్లోనికి వెళ్ళి ఆయన అట్లనే కింద పడేసింది తావీదు దేవుని పేరిట రోధి రోధి దగ్గర ఉన్న కత్తితోనే ఆ రోధిని చంపేశాడు హలలూయ 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 ఎన్నరకపు శక్తుల్ని ఆశీర్వాదం అని చెప్పిన అన్నయు దేవుడు తన సతాన్ని లాగి నీకు ఇచ్చి నిన్న అలంకరిస్తాడు ఒక నిమిషం కళ్ళను మూసుకొని మొక్కరించి ఏ సునామమున ప్రార్థించుకో కుమార కుమార్తె నీ జీవితంలో ఉన్న ఆత్మ ఏమిటి తీర్తు మూడు పదేడు చెప్తుంది మన రక్షకుడైన యేస్సు ఆత్మలో మన మీదికి ఆయన పరిశుద్ధాత్మగా తిగి వస్తున్నారని అవును నేను నీలో నా ఆత్మను కుమ్మరింతును నీవు నా బిడ్డలుగా మారేదవు అని పలికాను సమేతల గ్రంథం ఇరవై నాలుగు పదాడు పదారు పలుకుతుంది నీతిమందుడు ఆయన పడిపోయినను తనలో ఉన్న ఆత్మను గుర్తించుకున్న ఆయన లేస్తాడు హలలోయ హాలలూయ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగవ చనం ప్రతి నరుని జీవితాన్ని నిర్ణయించేది ఆయనలోని ఆత్మ నీ శరీరంలో ఉన్న దుఃఖమును తొలగించి నిన్ను సంతోషముతో ధైర్యముతో దేవుని ప్రణాళికతో నింబుటకు దేవుడే తన ఆత్మను కుమ్మరిస్తున్నాడు యోగా ఇరవై ఒక్కటవ అధ్యాయం భయముతో ఉన్న ఆ శిష్యుల మధ్యలో ఏసు వచ్చి వారి మీద ఊది నా ఆత్మను పొందుకో నా ఆత్మను పొందుకో నా ఆత్మతో నిలబడు ఎన్నాళ్ళు నీవు దేవుని బిడ్డ నా శిష్యుడు భయము అని ఆత్మకు ఎన్నాళ్ళు నువ్వు లొంగిపోతావు అది నిన్ను చంపి వేయటకు మునుపు నా ఆత్మను ధరించుకో ఏసు వాణింగ్ ఇచ్చి తన ఆత్మనిచ్చాడు ఈ ఆత్మతో నువ్వు ఏమి ఈ లోకంలో బంధిస్తావో అది పరలోకంలో బంధింపబడను నిన్ను ఈ లోకంలో ఉండినను పరలోకంతో ఐక్యపరచుకో లేకపోతే ఈ భూలోక శక్తులకు నువ్వు బలి అయిపోతావు పరలోక మహిమతో పరలోక అభిషేకముతో పరలోక ఆత్మతో నీ ఆత్మను బలపరచుకో ఈ లోకపు ఆత్మలను బంధించు ఈ లోకపు ప్రజలకు విడుదల దయచేయని 
కుమార కుమార్తె నీతో మాట్లాడుతున్నాడు కుడి చెత్తను పైకి లేపి నీవు ఏ లోకపు ఆత్మలకు బలి అయిపోతున్నావు భయపడే ఆత్మవా లేక మోగపు ఆత్మ త్రాగుబోతు అను ఆత్మ విభచార ఆత్మ లేక కలగమిచ్చే ఆత్మ ఇంకొకరి మీద తప్పులు చూసే ఆత్మ పరులను దండించే ఆత్మ నీలో నిరుసాగపు ఆత్మ ఏ ఆత్మ నిన్ను కట్టి వేస్తుంది నీలో ఉన్న ఆత్మను మొదటిగా గుర్తించుకో దేవుని ఆత్మ నాలో ఉన్నాడు ఆయన నన్ను అభిషేకించినాడని తావీదులాగా ప్రకటించు ఆళ్ళూయా 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 నాలుకను తెరచి ప్రకటించు మూగవాడులాగా ఉండకో నాలుకను తెరచి నా దాసుడు నా బిడ్డలు నాలుకను తెరచి ప్రకటించుట వలన వారు సొంతం చేసుకుంటారు మాత్రం సరిపోదు నువ్వు నాలుకతో ప్రకటించు ఏసు నామమున నేను దేవుని ఆత్మను మోస్తున్నాను దేవుని ఆత్మ నన్ను బలపరుస్తున్నాడు దేవుని ఆత్మ తన మధుమతో నింపుతున్నాడు దేవుని ఆత్మ వరములతో నన్ను నింపుతున్నాడు నాలో ఉన్న ఆత్మ వలన నా జీవితంలో ఆడుకుంటున్న దుష్టాత్మ నిన్ను బంధిస్తున్నా నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపో నాలో నీవు ఉండుటకు వీలులేదు ఏ నాలో ఉన్న పరిశుద్ధ ఆత్మ వలన నేను నిన్ను బంధించి నిన్ను ఈ చెట్టు పైన పడేస్తాను యుద్ధం యుగవాది నా జీవిత యుద్ధం యుగవాది విజయము నాదే ఎందుకంటే విజయం ఇచ్చే దేవుని ఆత్మ నాలో ఉన్నాడు అవును కుమార కుమార్తె నీ జీవితంలో కూడా నీలో ఉన్న ఆత్మను గుర్తించుకో ఆత్మ ఇచ్చే విజయంను ప్రకటించు మూడవది నీ జీవితంలో దేవుడు ఏమిచ్చాడో దానితోనే నువ్వు చేయి ప్రతి కార్యంలో తండ్రి ఈ పనిని నీ ఆత్మతో చేస్తున్నాను తండ్రి నీ ఆత్మతో ఈ ప్రోగ్రాంకి నేను వెళ్తున్నాను నీ ఆత్మతో దీన్ని నేను కొంటున్నాను దీని ఆత్మతో నేను దీన్ని అమ్ముతున్నాను దీని ఆత్మతో దేవా నీ ఆత్మతో నీవు నాకు నేర్పించే సత్యముతో నీవు పలికినట్లే నేను నా జీవితాన్ని సమకూర్చుకుంటున్నానని దేవుని ఆత్మతో అన్ని కార్యాలను చేసి నువ్వు విజయమును సాధించుకో మోకరించే దేవుని ఆశీర్వాదం పొందుకుంటాం థ్యాంక్ యూ లాడ్ 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 ఏసున్నాలో నీ బుండగా నేను అలసి పోలేనయ్యా నీవే అంతా చూసుకుంటావు నీవే అంతా చూసుకుంటావు తన్న నాన్న తన తన్న నాన్న తన్న నాన్న తన తన నా తల్లియు తండ్రియు నీవేనయ్యా నన్ను ఆదుకొను స్నేహితుడు నీవేనయ్యా ఎసున్నాలు ఎసున్నాలు నీవుండగా నీ సోలి పోలేనయ్యా నీవే అంతా చూసుకుంటావు నీవే అంతా చూసుకుంటావు అల్లే లూయా ఆమె నల్లే లూయా 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 సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ మీ అందరినీ ఆశీర్వదించి కరుణించి కాపాడుదురుగాక 